，桃园牛肉面远近驰名。在这龙潭有一间牛肉面店，除了有免费停车跟饭后甜点外，内用可以让我们加汤加面吃到饱，甚至还有免费加肉。桃园呢，刚不要紧。大家好，我是涛涛，我们现在来到桃园这里了啦。然后在我身旁的这家餐厅是龙潭的真香牛肉面。哎、欸，你各位啊，有观众向我们推荐这家牛肉面店呢、啊。我们在这边内用不止可以免费加汤加面之外啊，早点它特定的餐点，它可以免费加肉、欸。哎，哎，你听到这个，你不会觉得好像还蛮特别的吗？因为我们过往吃过那么多家的面店呢、啊，我们大多都是可以免费加面，然后有的甚至也可以免费加汤，但加入这个你没有听过了吧？不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ？Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过我们现在是已经下午接近一点半的时间入场了。只是没有想到说今天平日的中午啊，他这边的人潮其实还蛮多的哎。虽然说在桃园这个地方是客家庄，他这边有许多客家料理店，有许多牛肉面店呢、啊，但是说我们今天来到龙潭这个地方呢、啊，这个位置也许离闹区远一点，但是他中午。他竟然还是有那么多的客人呢，他代表这家店其实他应该是还蛮厉害的哦。不过我们就跟他点餐吧。欧、oh、亚、yeah, 各位，那我们刚刚点的餐点已经上来了啦。那我们今天跟他点的大辣牛肉面呢、啊，我们先喝喝看他的汤头吧。虽然说这汤头看起来很重咸、很浓郁，可是啊，它喝起来只有一股淡淡的牛香味，它这味道很出乎我意料哎。那我们来吃看面条。它的面条虽然说是提供粗面呢、啊。可是它整体吃起来口感呢、啊，感觉它像是放了一段时间再下去重新加热过的口感呢、啊，整体来说会有种十分蓬松的软烂感觉吧。嗯，我们来吃吃看它的肉。它这牛筋炖得十分软嫩呢，我觉得它是好吃的牛筋呢。那我们把刚刚拿酸菜全部都下下去了。
。那我们再吃吃看牛腱。可能是它刚刚牛腱的部分太让人惊艳了，所以反而这牛腱吃起来就是觉得好像有那么点普通啊，而且它也没有什么入味的感觉。不过 OK 啦。那我们吃完第一回合的面呢、啊，我们再去跟他加面吧。你要请帮我加面。好。嗯，谢谢。哦可以啊，各位，那我们这回合哦，要请他帮我们加面的啦。只不过他应该是有帮我们把我们的加肉啊，都一起先加进来了。那我们再吃看这回合面条口感会是如何啦。通常面店他们有可能是为了方便呐、啊，所以会先把这些生面煮好放在旁边呢、啊。可是他这个面呢、啊，可能是离他刚煮好出炉没有很久啊。不过今天既然这边是让你吃到饱的，那就没关系了，我们就不要要求什么了。那么这口配着牛筋还有酸菜一起吃啊。虽然说它今天牛筋表现非常的棒，非常的软烂呢，可是它没有什么入味的感觉，我觉得这还蛮可惜的、啊。我们再试这一块半筋半肉，它是有牛筋的部分，真的是很好吃，这是不可置疑的地方啊OK 啊，各位，那我们吃完第一回合加面呢，我们等等再去跟他加面吧。嗯，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回合加面哦，我请他们帮我们。不要煮到那么的软烂的刚刚上一碗的面呐、啊，口感好像还比较好味。OK 啊，各位。那我们再去跟他加面吧。OK 啊，各位。那刚刚我们加面的时候哦，我们有算了一下他煮面的时间呢、啊。他
它这种在加热面呢、啊，它差不多煮一分钟就可以起锅了。我就是说，它这家店应该是原本是有在做游览车客的、啊，就是会要应付一时间的煮面量啊，所以说他们都会把面先准备好放在旁边，等有人点的时候再直接下去煮就好，这样比较快啊。我觉得它煮面模式就可能跟我们之前吃到的永川差不多、啊。在西明市场那一家，他那边也是因为客人非常的多，所以他们都会先把面先煮好放在旁边，有人点了，他再把它弄到网子里，然后下去烫一烫，上桌。可是我们上次在他旁边那家中立牛面吃到的、啊，我们跟他加面呢、啊，他都是要现场煮，所以我们都要等一段时间呢、啊。不过他这种面条口感，我是觉得就是真的见仁见智的啦，有人就是喜欢这种口感呢、啊。我们再配酸菜牛腱。OK 啊，各位，那我们吃完这回合的加面呢，我们等等再去跟他加面吧。我就觉得说，我们这回的加面吃完呢，我觉得这样吃吃，感觉应该也差不多了。嗯，像我们这回的面条，我觉得它吃起来比较有点嚼劲的感觉，这真的是。很神奇的地方哎OK 啊，各位，那我们吃完所有的面了，等一下我们就准备去吃点甜点吧。嗯、那各位啊，他今天现场哦，他也有提供甜点，只有这个冰淇淋而已啊。我们能吃完牛面之后再吃点冰淇淋，这感觉也蛮不错的。冰淇淋吃起来OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我去外面做结尾吧。哎、欸，您各位啊。我们今天吃一个牛面两百元，我们就可以内用加汤加面吃到饱。甚至我们今天点半斤半豆牛肉面呢、啊，它可以免费帮我们加吃肉。你不觉得这个价格听起来好像还蛮不错的吗？尤其这家店的经营模式，我是觉得还蛮棒的啦。它从中午营业到晚餐场，它下午是没有休息的。所以如果你假日有来龙潭这边跟朋友跑山、骑脚踏车、骑机车的话，累的。可以来这边休息吃个饭，甚至说你吃饱了，你可以坐这边休息，喝咖啡，还有泡茶
我觉得这是还蛮不错的休息站呢、啊。只不过它汤头的部分，虽然我们今天给它点了大辣的牛肉汤，但是说它整个喝起来的，我是觉得说温温顺顺的，带点牛油的香气。我会觉得说，如果你平常是喜欢吃清淡一点口味的人，你吃到它，你应该会很喜欢呢、啊。但如果你问我说，今天要我们再花两百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。今天我们花两百元来这边吃，可以吃到加汤加面吃到饱，甚至说还可以免费加一次肉，现场又提供免费的停车，不会限你用餐时间。你吃完也可以坐在里面休息再离开，你不觉得这个地方感觉还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就回复了。还有如果喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。